archives of Prasar Bharti presents the timeless treasure of golden era. In your poems, you have mentioned just three national leaders, mm -hmm. Gandhi, Nehru and Jay Prakash. Yes. Mm -hmm. Anything special about these references? Mostly I have not uh, referred to persons in my poems. Of course, Gandhi was not a person, he symbolized India. And Jawaharlal, in his own way, he symbolized uh, post-independence India. Jay Prakash was very close to my way of thinking and well, I liked him very much, I admired him. Probably he also crept in, that is all. But otherwise, I have not written about uh, the leaders or any, my poetry was not like that. Mostly, I have written about the common people having uncommon experience. And you have been very much impersonal in your poetic expression. So much so that we would like to know something about your personal life, your family, wife and children, yeah. your hobbies. Uh, well, I had been a very shy person and uh, had a very exceptionally classical training in, during my education, which uh, never permitted expression of personal feelings. Even Kalidasa, even in his uh, lyrical writing, Meghaduta, has very little about him. But uh, probably that is why I have not uh, been able to express my personal aspects in my poetry and uh, in my writings. And uh, perhaps there is uh, very little to express about myself. I am just an ordinary person while well, doing pedestrian work, a journalist uh, roaming in the country and uh, writing about all sorts of things, not very rich that way. But uh, I am married, my wife is a, an ordinary housewife, we have three children and our family life is uh, very happy. As regards hobbies, I have uh, tried photography for some time. But then I had to give it up because of other preoccupations. Otherwise, reading, traveling, meeting persons, uh, these are my hobbies. The main hobby is reading. Have you felt family commitments coming in the way of... Never. The family commitments, family associations, these really enrich one's personal life. As I told you, I was uh, born and brought up in a joint family, where at one time about 100 persons lived under the same roof. That way I am accustomed to living with several people and uh, listening to their personal things and uh, yielding to their uh, personal uh, demands and all those things. At what age were you married? When I was about 32 or 33. It was a late marriage perhaps. And your wife? And uh, my wife was younger to me by 10 years. She did not have much education. She has passed the SSC, that is all. But she reads Sanskrit? No, she cannot. But she reads Malayalam and uh, some English. How many children? We have three. And uh, two of them are medical practitioners. I mean, one is a tutor in the Calicut Medical College, Dr. Parvati. The third daughter is uh, Dr. Vani. She is recently married and she is settled in Delhi now with her husband. My second daughter, who got a PhD in agriculture, is uh, doing some research work in America at present. You don't follow the matriarchal system now? Now the matriarchal system is defunct. Even the patriarchal family has become impossible. No, it is the era of atomic families, everyone for himself and his uh, wife or husband, something like that. But aren't you attached to your sisters and aunties? I have a sister and uh, some six, uh, three nieces and three nephews. But in my joint family, I have a large number of sisters, aunts and uncles and uh, brothers and uh, nieces and cousins and all those things. We keep close contact, we are mutually affectionate and that way this joint family, even though it does not exist legally, but is a fact and is a great uh, source of mental comfort, psychological uh, happiness. I have read somewhere in some interview that your house is often flooded with relations oh, and that, guests. <laughs> that is... Uh, you enjoy it? Uh, yes, I, I like it. Well, as a poet who have lived in the open and sometimes lived dangerously in a time of great changes, you might have evolved view of life, your own philosophy, your own approach. I would like to know what you feel about the nation, the country, the people, the world and life, everything, your mm -hmm. vision. Well, I cannot claim to have evolved a well-defined philosophy of life. Though born and brought up in extremely orthodox surroundings, I could not accept prevailing Hindu religious beliefs unquestioningly. The ideology of national liberation movement with its accent on eradication of social evils like untouchability and caste system and its sweeping passion for equality and equity and fraternity had the effect that quite early in my life 
I began to question accepted social and religious tenets. The material poverty of my parents, which prevented me from joining the standard stream of secondary education and diverted me to free Sanskrit education with little worldly prospect, nurtured the rebel in me. The rottenness of the establishment revealed its ridiculous nakedness to me during my seven years of stay at Tripunatra, the seat of the royal family of the state of Kuchin. From the positive faith of Gandhism, I drifted to the agnosticism of Nehruism. Even as a child, I had got acquainted with Swami Agamananda of Sri Ramakrishna Mission, with which I had several years of close and fruitful association. But it was only the message of social action contained in the Ramakrishna Vivekananda literature that had any meaning for me. At a certain stage in my development, I had been forcefully attracted towards atheistic literature. Still, not atheism, but agnosticism remained my creed. I dismissed the nature and the destiny of the individual soul as matters of no relevance and found value only in social action for the welfare of the people. My faith was that the individual attained happiness only when he was merged his limited self with the unlimited collective self of the community and worked ceaselessly without expecting immediate returns for the common welfare. This was a sort of commonplace karma yoga which sufficed for a long period. As a student of Sanskrit, I had quite early got a superficial acquaintance with Gita, the principal Upanishads and such literature. I have also read Shankara's commentaries on these classics and Brahma Sutra. Ramayana, Mahabharata and Bhagavata I have read in the original Sanskrit. I have been actively associated with two different translations of Bible into Malayalam. I have also a nodding acquaintance with the devotional hymns in Tamil and Hindi. I have read many Buddhist classics in their Hindi translation. My acquaintance thus with religious literature is fairly wide, yet I am not a religious man and I have little faith in any religion. Yet I have come to believe that the psyche of man has been programmed for religion as it is programmed for language. We may have individuals without religious faith, but no human society has existed at any time, as far as we know, without some form of religious faith. Religion fulfills some basic need in man. We may supplement religion, enhance its value by art and philosophy, but whether these disciplines in themselves can satisfy man's innate quest for the unknown is a moot point. I believe that every thinking man has first to discard the popular religion thrust upon him by birth and circumstances and then fill the void with a religion which to a large extent should be his own creation. Ideology, altruism, morality, art, science, philosophy, poetry, mythology. The more complex this individual religion, the more satisfying it will be to its creator. Personally speaking, I believe that the awareness in me, the chit, the light that illumines everything for me, is the essence of myself, my personality. I also believe that the same sort of awareness or chit is inherent in all sentient and perhaps even inert objects of the world. And in some inexplicable way, the awareness, the chit in me and in the other objects of the world is one unity. This is the truth, the insight, expounded in various ways in the great classics of India. And I feel that this must somehow be the ultimate fact of universal validity. This idea, once accepted, validates discipline, morality, altruism, karma yoga, dialectical materialism, socialism, democracy and a host of common concepts which makes civilized existence possible. I have great reverence for the past of my country and therefore I have great hope in its future. Man has realized dazzling beauty and profound philosophical ideals in this country. Our people in the past have conceived noble ideas and expressed them in creations of unparalleled beauty. After centuries of slavery, we have achieved political freedom largely through nonviolent and civilized means. We have a fine constitution reflecting our noble aspirations. We have also the shining examples 
of leaders like Mahatma Gandhi before us. Our national goals of democracy, socialism, secularism, industrialization and removal of poverty are unexceptionable. With patience and mutual give and take, we can overcome the obstacles and achieve this goal within a remarkable short period provided we are able to build and maintain a national consensus and provided there is strong political will to achieve the targeted goals. The future beckons us. We have to advance towards it. We cannot afford to fail. Uh, this is my conviction. Well, you have been acting for long upon this conviction and we know you are in the thick of a battle, so to say, for the preservation of nature in Kerala. As the chairman of the movement, Nature Conservation Society, we would like to know what you have to say. I have been connected for the last several years with the Prakriti Samirakshana Samiti or the Committee for Conservation of Nature in Kerala. This is largely an intellectual movement, a movement led most efficiently by poetess Sukhata Kumari. But uh, I have also been intensely interested in this work and uh, we have been able to achieve at least the preservation of Silent Valley, the primal forest where a, a hydroelectric project was almost uh, on the point of being built and the forest was uh, completely on the point of being cut down and eliminated. Now that uh, tract of forest has been preserved but I think there is a tremendous amount of erosion of uh, quality of nature in Kerala going on primarily because of the pressure of population and uh, secondly because there is no awareness on the government level that uh, the nature is a resource, is a national heritage and it has to be preserved for the posterities. Well, that sort of conviction is yet to emerge. And you made some recommendations as the member of a commission. Well, that is that refers to the Muchikundu affair, perhaps. A large tract of forest was being cleared in the Atapadi range. And there was some litigation and uh, the High Court interfered and uh, I was uh, included among a commission consisting of three members to go there and uh, report on what actually was taking place there. Who are the other members? Professor Prasad was one member and another was uh, Mr. Rajamani, an advocate. Professor Prasad is in the forefront of uh, the battle for preservation of uh, nature in Kerala. The commission has been successful in arresting the denudation process, at least in that area. Before we conclude, we would like to hear some of your own poems in your own voice. Yes. I shall recite, to begin with, my poem, Illegal, The Rats. This is about the famine in India during the war period. The famine is symbolized by a dying prostitute and uh, the whole seen is narrated by rats illegal atta manakku madangi theruvugal pettanirulil mulugugayai tattin puram vittu irangam namukini theetekku valladum theedendayo potti ilagi polinjuri kovini chotil irangu veenoche enni ettu kali vala nirthiya moolayil kashtam kudungiyo kuttigale chappum chavaram niranja tarayil nishabda milanjilanj ettikolvin Apurataha, Drevichidam Mamsatin Ulbana Gantha Muyerun Nile, Angutun Ingavin Mele, Namira Vilangu, Vidun Ninukoga Yatre, Rotil Kalambi Odunu, Vali Yuru Motor, Padipramikaiga Ningal, Etia Pade, Kadichu, Velikaiga, Chatu Jandu, Anangialo, Nakuin Mele, Nakangalo Taltuin, Chicken Palon Nuroki Kulvin, Shwasam, Chalanam, Amar Nilaga, Animation Gedakuin, Venda Venda. Vitipalu, the Lunuranya and Yetun Nagatil Chavar, Laguna, the three, and the Pulipo, Nana in the Vuna in Tumper, Nanamkini in the Venu, Itraim Neram, Marichu, Gatanitum, Chatila, Jivida, Mohamenu, Illa, Erunil Quilla, Anangia, Lin Kaigal, the Lilla, Karnu, Karandu, Golvin, Albudam, Orte Cam Ningal, Chilana Mumba, Ip Pandavu, Muir Arnidanu, Anidin, Injum, Tudayu, Maracatum, Inedil Mamsalama, Idunu, 
നിങ്ങളുടെ അച്ഛനൊത്ത് അന്നു പിറന്നീല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഇരുൾപ്പാഴ്മുറിയിൽ എത്രയോ മർത്തേരി രവിയിൽ ഉറങ്ങുവാൻ എത്തുന്നത് എത്ര നാൾ കണ്ടു എന്നു കത്തും വിളക്കിനുള്ളിയിൽ ഇരുട്ടിലും എത്ര തവണ ഞാൻ കണ്ടു എന്നു ഇപ്പോഴീ നിങ്ങൾ കടിക്കും ചൊടികളിൽ എത്ര ചൊടികളനയുവതായി നിങ്ങൾ കറുകറെ കണ്ടിക്കുമിക്കൂന്തൽ അന്നെന്തു വാസനയാർന്നിരുന്നു അന്നു ചിരിയും കരച്ചിലും രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏ എത്ര അലട്ടി എന്നു ഈ പിണത്തോടൊത്തൊരു രാവുറങ്ങിയേശിപ്പായി ഇയാളും മർത്തിനത്രേ തൊപ്പി കടിച്ചു മുറിച്ചതിന് ശിക്ഷയായി തച്ചുകൊന്നല്ലി മരിച്ചതച്ഛൻ എല്ലിൽ കടിച്ചു മുറിഞ്ഞുവോ പല്ലുകൾ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കു വിവേകമൊട്ടും പാരം ചുരുണ്ട് തൊലീരിൻ താഴത്ത് വാരിയില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൂടെ അന്നു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു ഈ മാറിടം പൊങ്ങിയുരുണ്ടു മിനുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ചവയ്ക്കും മുലക്കണ്ണൊരു പൈതൽ കുഞ്ഞിളം ചുണ്ടാൽ നുകർന്നിരുന്നു മുക്കാലും നാം തിന്ന മുക്കിൽ കിടക്കുന്നി തക്കിടാവിൻ്റെ ഇളം ശരീരം പട്ടണം തന്നിൽ പലരും പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ ക്ഷാമം മുറുകി പോലും തട്ടിൻ പുറത്തും നിലവറയ്ക്കുള്ളിലും പെട്ടെന്ന് കൂടിക്കുമീയുകയായി നെല്ലും അരിയും പരിപ്പ് ഗോതമ്പവും തെല്ലും കടകളിൽ കണ്ടിടാതായി റോട്ടിൽ കരഞ്ഞു നടക്കുകയായി ജനക്കൂട്ടം പകലും ഇരവും ഒപ്പം ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ കുറേശ്ശയായ ആളുകൾ രാവിയിൽ ഉറങ്ങുവാൻ വന്നിടാതായി മാറും തുടയും മരക്കെട്ട് മുട്ടിപ്പോയി മേലാതെയായി പുറത്തു പോകാൻ ഇല്ലാതെയായി ചിരിയും വെളിച്ചവും മെല്ലെ കരച്ചിലും കേട്ടിടാതായി കണ്ടു ഞാൻ അന്നൊരു രാവിൽ ഇക്കുഞ്ഞിനു മിണ്ടുവാനും വയ്യിളകുവാനും വന്നീലയോ നമ്മൾ അന്നിത് നമ്മളെ തിന്നാനയക്കാതുണർന്നിരുന്നു ഇന്നനങ്ങുന്നില്ലിത് ഈ കിടാവോ നമ്മൾ തിന്ന് എല്ലു മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ തുള്ളിക്കളിക്കുവാൻ പിന്നെയാവാം തൊലിയുള്ളതു തിന്നു വയർന്നിറയ്ക്കിൻ ഇന്നലെ രാത്രി നാം വന്നു കടിച്ചവാർ ഒന്നു ഞരങ്ങി വിറച്ചതില്ലേ ഇന്നനങ്ങുന്നില്ല അനങ്ങുകയില്ലിനി തിന്നു വയറു നിറച്ചുകൊള്ളുവിൻ വെട്ടു വഴിയിലും ചൊല്ലിയാരോ മർത്തിർ ചത്തിതുപോലെ കിടക്കുന്നത്രേ പക്ഷേ എടുത്തു കുഴിച്ചു മൂടുന്നു പോൽ പട്ടിയും കാക്കയും നോക്കി നിൽക്കേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുട്ടിൽ നിർബാധമായി തിന്നിടാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ആ രന്ധകാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ദയാവാരാശി അദ്ദേഹം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോൻ നാളേക്ക് വെക്കായിവിൻ എത്ര പേരിനെയും നാളെയും മട്ടു മരിക്കാനുണ്ടാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തിന്നുവാനില്ലാതെ ഇന്നോളവും എലീച്ചത്തതുണ്ടോ ഇല്ല സാമ്രാജ്യവും ഇല്ല അടിയമത്തവും ഇല്ല മാത്സര്യവും മൂഷികേരിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എലികളോ മനുഷ്യരോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹോട്ട് സ്ലൈസ് ഓഫ് പോയിട്രി യു ഹെഡ് എ പോയം ഓൺ ഗാന്ധി ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ബ്രിങ്കിങ് ഔട്ട് ദി കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ദി മോഡേൺ ടൈംസ് ഹു ഡു റീഡ് ദാറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പോയംസ് ഐ ഷെൽ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയം ഇൻ ദി സീരീസ് മോഹൻദാസ് ഗാന്ധിയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും അരി വാങ്ങുവാൻ ക്യൂവിൽ തിക്കി നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി അരികെ കൂറ്റൻ കാറിലേറി നീങ്ങുന്നു ഗോഡ്സയെ ചാക്കിന് അമ്പത് രൂപ ലാഭത്തിൽ തൻ കയ്യിലെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കയാൽ ലോകം സുന്ദരമെന്നായി നന്ദി മദ്യവും ചീട്ടാട്ടവും മൈത്രിയുമേകും ക്ലബ്ബിലെത്തുവാൻ വെമ്പിപ്പോകും വ്യാപാരി മാന്യൻ ഗോഡ്സയെ അന്തിക്കു കുടിലിൽ എന്ത് എങ്ങനെ എത്തിക്കുമെന്ന് അന്തിച്ചു നിൽക്കും വൃദ്ധൻ ഗാന്ധിയെ കണ്ടിയിടവേ ഓർത്തുപോയി ആ കഷ്ടം ഈ ഏഴയെ കരുതിയോ കൈത്തോക്കിൽ വിലപ്പെട്ടോ രുണ്ടകൾ നിറച്ചു ഞാൻ ഊതിയാൽ പറക്കും ഈ നിഴലിൻ പിന്നാലെയോ ചൂതാടി തിമർക്കേണ്ടും സന്ധ്യയിൽ പതുങ്ങി ഞാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കവേ കാറിൽ ഗോഡ്സയെ കണ്ടോ ഗാന്ധി നാവിൽ നിന്നെന്തേ ഹാരാം ക്രന്ദനം ഉയർന്നീല കന്നിമഴ Yes, I am. This poem is about loneliness. One sometimes feels, even in the midst of crowds. Kanyi mara. Engu ninne thi kanyi mara. Idil mungi mara nyu nagaram. Janan ninnu tingun na basugal. Kaibayudu chiyun na chanda. Nithanda satyagraha vedikyu pinnil thalarna secretariate. Adin munile plastic uvani bhappadagal. Kunnile aspatri novugal. തോണികൾ മണ്ണിൽ പണിമുടക്കുന്ന കടപ്പുറം എത്തി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ തീവണ്ടി ആ പീസിൽ ഇത്രയും വേഗമോ രാത്രി കൂവിക്ക് ഇതച്ചെത്തുന്നു ജാഥയായി വണ്ടി ജനൽകളിൽ കത്തുന്ന ദുഃഖ വെളിച്ചങ്ങളിൽ ഭയവിത്രസ്തരായോ മടുത്തോ മുഖം കോട്ടി കോട്ടിയോ കാണാതെ യൂഹിക്കയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നോരിരിപ്പു പേമാരി നീർക്കുത്താലിരുണ്ട ശില്പാളികൾക്കപ്പുറം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേറ്റുന്നു ഹാ വിട വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങെത്തുമോ നീ വീണ്ടും എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുമോ നഗരം ജനം നിന്ന് തിങ്ങുന്നൊരു ബസ്സുകൾ 
കാബേജ് ചീയും ഈ ചന്ത ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വാണിഭ പാതകൾ കുന്നിലെ ആസ്പത്രി നോവുകൾ തോണികൾ മണ്ണിൽ പണിമടക്കു പണിമുടക്കുന്ന കടപ്പുറം പിന്നെ ഞാനും നീ തിരിച്ചു വന്ന ആകിൽ അന്നുണ്ടാകുമോ ഞാൻ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കന്നിമഴയിൽ കുതിർന്നലിയുന്നു നീ പിന്നെ നീ കയറിയ കയറി അകന്നു പോവും വണ്ടിയും വണ്ടി പോയുള്ള ഒരാപ്പീസും ആപ്പീസിൽ നിന്ന് എങ്ങോ ചിതറും അജ്ഞാത മുഖങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഒടുക്കമിങ്ങുള്ളത് ഈ കന്നിമഴയും മഴ പോലെ പെയ്യുന്ന ശൂന്യതയും ശൂന്യതയാൽ നിറയാതെ നിന്ന് വിങ്ങുന്ന രിപ്പാവം നിമിഷവും ultimately a poet has to sing of himself having to return any autobiographical piece i have written very little about myself i have not been a subjective poet but anyway i have one small poem about uh, myself this is called uh, vaiga the river vaigi in madurai where i have stayed for about one year and i have compared my life with that uh, river without water there vaiga vaigaye polaan ende jeevitham olikkunna vellamallidil mannum chavarum mulpondayum avayil saukhyam meyum kaludapattangalum idayil kuligalil ittiri cherwallathil chelagal kallil thallum vannathimarum കള്ളച്ചാരായം മൂന്തി തെറിതുപ്പിടും മുഠാളരും വെയിൽകത്തുന്നു പൊള്ളും വായുവിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഉയരെ ചുഴലുന്നു കുപ്പ ചിഞ്ഞഴും നാറ്റം എങ്കിലും സംതൃപ്തയാണീ നദി ഈ ചൂടിലും ഓർമ്മ തൻ പുളകങ്ങൾ അവളിൽ തരിക്കുന്നു എത്ര മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ എത്രയോ മുമ്പ് എന്നാലും സത്യമായി ഇതിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിലയോ വെള്ളം മലകൾക്കു മേൽ കോടക്കാർതല്ലി തകർന്ന നാൾ നുരചിഞ്ഞിയും വരമ്പുടച്ചും കലമ്പിയും മണ്ണിലെ മാലിന്യത്തെ പഞ്ചസാരയായി തേനായി ധാന്യമായി ചാറായി പാലായി മാറ്റിയ കുളിർവെള്ളം പിന്നെയും സൂര്യൻ കുന്നിറങ്ങവേ വാനിൻ ചാരം സന്ധ്യ തൻ ചെങ്കും കുമഴുകി ചുകക്കവേ ദൂരെയൊരു അവിജ്ഞേയ പുഷ്പത്തിൻ ഗന്ധം പോലെ തീരത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊന്തിടും കണ്ടാനാഥം ഈ നദിയുടെ വീതാവിദ്യബോധത്തിൽ കേവലാനന്ദം നിറയ്ക്കുന്നു വൃദ്ധ തൻ പിട്ടിന്നായി മൺചുമന്ന് അരചന്റെ ചാട്ടവാറടിയേറ്റ സുന്ദരേശ്വരൻ അതിൽ ചന്ദ്രനായി ഉദിക്കുന്നു verses i know the whole well, that is uh, rather long so i shall recite a few shlokas from there from this poem anadi madhyantam anandaralam edam prapatam samudikshamana sankalpa bhume radivartinandam kala pravaham kalayami sakshat asanghya janmarjita karma nunnam ananda jeeva prajaya prakirnam അമേയ സംസാര മഹാംബുരാശിം അധ്യാസ്മി സാക്ഷാതനുസന്ധാന യാ ദിവ്യമൂർത്തി സമുദീക്ഷിതാഭൂത് പാർത്ഥേന പൂർവം കുരു സാമ്പരായേ വിശ്വാത്മനോ വിശ്വതനോ രജസ് വിഷ്ണോരി മാം അധ്യവിലോകയാമി ഹിറോഷിമാഖ്യം നഗരീ പ്രകാണ്ഡമുപര്യുപരി ഉഗ്രം ഉദഗ്രദീപ്തി യദാണവം പ്രസ്ഫുടതിസ്മ ശസ്ത്രം തസ്യോർജ ഏതാദശമിത്യവൈമി നയാഗരേ ദേവി നമോസ്തുഭ്യം ആലോകയം സ്വാം സുകൃതാതിരേഖാ സാക്ഷാൽ സമീക്ഷേ ഗിരിശോത്തമാംഗേ ഭാഗീരഥീം വിഷ്ണുപദാൽ പതന്തിം ശിലാഭിഘാതേന വിശീർണവേഗാ പര്യാകുലാ ഫേനിലനിരപൂരാ അഥ സമന്താ പ്രസൃതാ സുധാബ്ധേ മന്ധാജലക്ഷോഭമുദാഹരന്തി ഝരോപരിഷ്ടാ ജലശീകരാണം നിതാന്ത സൂക്ഷ്മത്വപാഗതാം നീഹാരിക നീരതവല്ലരീ വശ്വേതാ ലഘുഖേലതിലംബമാന വായോർവശാ ചഞ്ചലതാമയന്ത്യാം അസ്യാം ഉദഞ്ചന്നവർണരാജി അസ്തോന്മുഖാദിത്യകരാഭിമർച്ചാദ് ഉദ്യോധത കശ്ചന ചക്രചാപ ഉല്ലോല കല്ലോലിത വാരിപൂര ഉപര്യുപര്യ ഉപര്യതാ വിന്ദ്രധനുർമതല്ലി അസ്വസ്ഥതാ പീഡിത ജീവിതോപരി ആശയവ നിത്യാഭിനവാസമിന്ധേ നയാഗരേ ദേവി നമോസ്തുഭ്യം അലോകയം സ്വാം സുഹൃതാതിരേഖാ സാക്ഷാത് സമീക്ഷേ ഗിരിശോത്തമാങ്കേ ഭാഗീരഥീം വിഷ്ണുപദാൽപതന്തിം സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ഒക്കേഷൻ ഫോർ മീ ടു സ്പെൻഡ് 
few hours with you. It has been my pleasure. Thank you, Indy.